हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज़ आशना एंड यू आर वाचिंग रॉयल कॉमर्स तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन विच वी कवर द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद हैंनरी फेयर्स फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो बिफोर गोइंग टू द प्रिंसिपल्स फर्स्ट लेट्स हैव अ ग्लैंस एट हु वॉज हैंनरी फेयल हैंनरी फेयल वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट so he was basically an engineer who graduated from the mining academy in 1860 in mining engineering and he joined a company uh, like a french mining company and uh, rose to a position of its managing director in 1888 henry was the first one to identify the four functions of management that is planning organizing directing and controlling Henry developed 14 principles of management which act as a guideline for the managers for his contributions he is well known as the father of general management now we move on to the principles and the very first principle is principle of division of work see division means dividing division of work means dividing the work into smaller parts so that each individual gets some work and the work is divided based on the competence qualification and experience of the employee ab dekho yaar ek company mein bahut sare department hote hain koi production department koi finance department sales department ye department wo department kyun kyunki company ko pata hai ki ek employee se sara kaam nahi hone wala isliye unhone departments banaye aur alag alag department mein alag alag types ke employees banaye jo apne apne field mein excel ho and collectively they achieve the targets of the company The next principle is the principle of authority and responsibility. अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि superior बड़ा होता है या subordinate बड़ा होता है Superior बड़ा होता है अब superior के पास एक authority होती है कि he has the right to give order to his subordinate. And जो subordinate से expect किया जाता है by virtue of his position is the responsibility. Authority and responsibility both must go hand in hand. जहाँ authority होगी वहाँ responsibility भी expect की जानी चाहिए And this is the meaning of this principle, that is principle of authority and responsibility कि there should be a proper balance between authority and responsibility. When a subordinate has more authority than the responsibility, then he may misuse his powers. And when a subordinate has more responsibility than authority, then he may not be able to perform the work. Why? क्योंकि कोई उसकी बात ही नहीं मानेगा जब कोई उसकी बात ही नहीं मानेगा तो responsibility कैसे निभाएगा इसीलिए authority and responsibility should go hand in hand. Okay? So next principle is principle of discipline. अच्छा आपको याद है कि जब आप एल में थे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे फिफ्थ में थे टेंथ में थे एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में थे हर साल हर नए साल आपको एक नई स्कूल डायरी मिला करती थी डायरी भले ही न्यू हो लेकिन हर डायरी में रूल्स एंड रेगुलेशन के दो पेजेस हमेशा सिम हुआ करते थे द चाइल्ड शुड कम इन यूनिफॉर्म द चाइल्ड शुड नॉट बी लेट टू द क्लास द चाइल्ड शुड नॉट बंग द क्लासेज ये ये वो वो हे भगवान कभी बैठ के पढ़ाऊँ रूल्स को नहीं नहीं डायरी कैसे पढ़ सकते हैं यार हम इतने बिजी लोग हैं जितनी देर में डायरी पढ़ेंगे उतनी देर में तो पबजी का एक गेम फिनिश हो जाएगा है ना पर सच में कभी सोचा कि हर साल सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस डायरी में क्यों दिए जाते हैं सो दैट वी अबाइड बाय द रूल्स डिसिप्लिन एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ अभी स्कूल है तो तब तक होगी उसके आगे नहीं होगी कॉलेज है तब तक होगी उसके आगे नहीं होगी नहीं डिसिप्लिन लाइफ के हर एक पॉइंट पर आपको चाहिए होगी फॉर स्मूथ functioning of everything you require discipline a disciplined person is more effective and more efficient to the organization than any ordinary or indisciplined person agar ek banda disciplined hai to organization ko bhi lagega ki ha ye organization mein proper decorum follow kar sakta hai apne colleagues ko bhi apni taraf apne discipline character ki wajah se attract kar sakta hai so that they also get motivated and they also will be disciplined एंड अगर कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है सो बेसिकली ही इज़ पीनलाइज सो इन शॉर्ट वॉट हैंनरी फेयर वॉन्ट्स टू कन्वे फ्रॉम दिस प्रिंसिपल इज दैट एवरी पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन शुड स्टिक टू दी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमान अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर या एक सबॉर्डिनेट होता नहीं है अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हाईराइट की बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से सब॑र्डिनेट एंड सुपीरियर का रिलेशन भी बढ़ता जाएगा अगर एक लेवल पे कोई बंदा सबॉर्डिनेट है तो एट अनदर लेवल ही सुपीरियर अब प्रॉब्लम तब आती है व्हेन अ सबॉर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर अब बेचारा सबॉर्डिनेट इस कन्फ्यूजन में पड़ गया कि अब मैं किसकी सुनूँ 
अब जब दोनों ही उसके सुपीरियर हैं देन ही हैज़ टू लिसन टू बोथ ऑफ देम क्यों क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल में ये क्लियरली बताया था कि अ सुपीरियर हैज़ द राइट टू ऑर्डर हिज सबॉर्डिनेट एंड द सबॉर्डिनेट इज टू रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज आउटकम अब अगर वो सबॉर्डिनेट सुपीरियर ए की बात सुनेगा तो सुपीरियर बी बुरा मान जाएगा अगर वो सुपीरियर बी की बात मानेगा तो सुपीरियर ए बुरा मान जाएगा एंड पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि दोनों सुपीरियर आपस में झगड़ा भी कर सके सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस हैंनरी फेयल केम आउट विद एन अमेजिंग सॉल्यूशन ही मेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड विथ स्टेट्स दैट ईच सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर The benefit of this principle is that firstly there is no confusion in the mind of the subordinate secondly improved performance will be observed as the subordinate receives orders from one and only one superior and thirdly harmony will be observed in the organization as discipline is maintained the fifth principle of fails principle is unity of direction ab maan lo aapki organization ne goal ko achieve karne ke liye koi plan nahi banaya आप ट्रांजेक्शन्स करे जा रहे हो गुड्स बेचे जा रहे हो पैसा लिए जा रहे हो बस जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो यू गेट टू नो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने नॉर्मल प्रॉफिट तक अचीव नहीं किया क्यों क्योंकि आपने ये नहीं समझा कि वेन यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है अब ऐसा नहीं कि प्लान्स ओवरलैप कर रहे हैं आज एक नया प्लान है तो कल दूसरा नया प्लान परसों तीसरा नहीं बहुत सारे प्लान्स में से एक बेस्ट प्लान चूज करो एंड स्टिक टू दैट प्लान एंड देन यू सी योर सक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट अलग सारे डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका अलग सारे डिपार्टमेंट का नेचर अलग लेकिन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सारे डिपार्टमेंट का एक एक प्लान होगा एक एक हेड होगा लेकिन उन सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही डायरेक्शन होगा दैट इज टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल वांट्स टू स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव अब आप लोग ये पूछोगे कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेम होता है क्या तो मैं कहूंगी नो दे आर डिफरेंट यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि ईच सबॉर्डिनेट शुड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है देर शुड बी वन हेड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट्स डूएल सबॉर्डिनेशन कैसे क्योंकि सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से काम मिल रहा है दो से नहीं एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज कैसे क्योंकि बहुत सारे प्लान में से एक बेस्ट प्लान चूज किया होता है एंड एवरी वन स्टिक्स टू दैट प्लान अगर यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है तो कौन अफेक्ट होता है सब ऑर्डिनेट क्योंकि वही बेचारा कन्फ्यूज होता है कि दोनों का काम कैसे करूँ या दोनों में से किसका काम करूँ अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज वायलेटेड देन दी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अफेक्टेड क्यों अगर परचेज डिपार्टमेंट ने गलती की तो वो सेल्स डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगा सेल्स डिपार्टमेंट ने गलती की तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को एंड इसी तरह से ऑल द डिपार्टमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन आर अफेक्टेड एंड इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन का जो एकमात्र गोल होगा दैट गोज इन वेन दैट इज नॉट अचीव एंड इन दिस सेंस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अफेक्टेड तो वी आर डन फॉर द डे आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए इनको बार बार रिवाइज करो बार बार पढ़ो ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इस पे के स्टडीज के क्वेश्चन जरूर आते हैं एंड याद रखना आपको रट्टा नहीं मारना है आपको ये समझना है कि इन प्रिंसिपल्स को क्यों बनाया गया एंड क्यों ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं ठीक है सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट एंड डू क्लिक ऑन द बेल रिंग टू गेट नोटिफाइड वन एवर मैन न्यू वीडियो कम्स